Con su permiso, señor presidente. Bien, a ver si podemos poner el, el gráfico. La, el... Bien, eh, el día de ayer, de todos los vuelos que teníamos programados, las ocho rutas aéreas y las rutas terrestres y aéreas locales en cada uno de los estados, eh, se, teníamos programados eh, 879 hospitales a los cuales eh, tendríamos que entregar estas vacunas. Se concluyeron eh, el 94 por ciento de ellos, 828, están pendientes de entregarse a, a 51 hospitales, el 6 por ciento. Estos corresponden al el estado de Oaxaca y de Chiapas. En Oaxaca pudimos nada más entregar a 12 eh, que nos quedó pendiente 41 hospitales y de Chiapas entregamos a 21, nos quedan pendientes 10. Esto no, no fue posible concluirlo por las condiciones meteorológicas que se presentaron ahí en ambos estados. Hay un frente estacionario que eh, nos impedía realizar los vuelos eh, en, en helicóptero que teníamos programados en, en, ese, en esos dos estados. Eh, ya ahorita, a las 6.50 de la mañana, ya inició la ruta en el estado de Chiapas, eh, que va sale de Tuxtla, va a Tapachula, Copalar y Palenque para poder eh, culminar con, con los hospitales que teníamos pendientes. Y en Oaxaca, a las seis y media de la mañana, eh, inició su vuelo el eh, un helicóptero para cubrir la ruta Loma Bonita, Guajuapan, Pinotepa, y mandamos un avión más de, de refuerzo, está por aterrizar ahí en Oaxaca para poder coadyuvar eh, en, en el esfuerzo ahí en el Estado y, y realizar a través de avión eh, la entrega a los hospitales de Puerto Escondido e Istepec. Consideramos que entre 11 de la mañana y 12 de mediodía estaremos ya este, culminando la operación en esos dos estados, ya eh, con posibilidad de iniciar la vacuna. Eh, en toda la operación se, se utilizaron eh, 8.600 hombres entre el Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional, con 716 vehículos. Eh, las dosis eh, se, se repartieron en los estados y pendiente, como ya mencioné, estos dos, eh, dos estados oh, de este, del sureste del país. La, la operación eh, se realizó eh, con, eh, sin incidentes eh, mayores, más que estas condiciones meteorológicas que se nos presentaron. Eh, hubo lugares en que eh, se tuvo que eh, incrementar eh, el, los efectivos para que fuera más rápido la, la distribución y pudiéramos estar en condiciones de iniciar como se estableció a las 8 de la mañana del, del día de hoy. Tenemos, pasamos el video, señor presidente. Tenemos un video de, de las actividades que se realizaron el día de ayer, desde el arribo de las vacunas hasta la distribución en los eh, estados y hospitales.
gobierno de México. Oh, sí, pues sí.